প্রিয় দর্শক দ্য গ্রেট ওয়াল শোতে স্বাগত জানাচ্ছি পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাউজে জাবিদ ঐশি নাচ গান নাটক চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে হালের ফ্যাশন জগৎ নানামাত্রিক আয়োজন নিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের এই অনুষ্ঠান চীনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উন্নত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় জীবনধারার গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরব অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তেইশতম বাংলাদেশ চিলড্রেন আর্ট কম্পিটিশন এতে শিশুদের ছবিতে ফুটে উঠেছে চীন ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের গল্প বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দুই দেশের বন্ধুত্বের কথা রং তুলিতে ফুটে তুলে শিশুরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শান্তামারিয়া শরতের সুন্দর সকাল বাংলাদেশের শিশুরা বসেছে রং তুলে নিয়ে তাদের ছবিতে ফুটে উঠছে চীনের ড্রাগন পান্ডা মহাপ্রাচীর ফুটে উঠছে বাংলার বাঘ জাতীয় পতাকা এবং গ্রামের চিরন্তন দৃশ্য চীন ও বাংলাদেশের দীর্ঘ বন্ধুত্বের ধারাবাহিকতা এভাবেই এগিয়ে চলেছে নতুন প্রজন্মের শিশুদের হাতে সম্প্রতি এমন দৃশ্য দেখা গেল ঢাকায় জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে শিশুদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আসরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পঁচাত্তরতম জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার শিশুদের ছবি আঁকার এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে অনুষ্ঠানটি সহ আয়োজক ছিল ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এবং চায়না মিডিয়া গ্রুপ অনুষ্ঠানে কয়েকশো শিশু প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় আমি আজকে আজকে ছবিটা একটা বড় কাগজে এঁকেছি এবং সেখানে ড্রাগন এরপর তাদের ঐতিহ্যবাহী কাপড় চোপড় এরপর প্যাগোডা এরপর আরও অনেক কিছু ফুটে তোলার চেষ্টা করেছি যাতে চায়নার সমগ্র চায়নাটাকে একটা ছবির মধ্যে একে দেখানো যায় চায়না এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক ভালো একটা ই মানে বন্ধুত্ব আছে সো আমি আমার ড্রয়িংয়ের মধ্যে এঁকেছি চায়নার হ্যাপি নিউ ইয়ার্স এবং বাঙালির বৈশাখের মেলা আর আমার চীন দেশে যেতে মানে ইচ্ছা এখন আমি যখন বড় হব আমার একটা ইচ্ছাই আছে যে আমি চীন দেশে যাব চীন দেশে গিয়ে আমি ছবি আর্ট করব আর্টিস্ট হবো একজন এখানে আমি অনেক মজা করছি এবং আমি এখানে অনেক সুন্দর একটি ছবি এঁকেছি চায়না নিয়ে এই আয়োজনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল আমাদের সকল শিক্ষকদের অনেক ধন্যবাদ উনি আমাদেরকে এই জায়গায় এই খানে নিয়ে এসেছে এই জায়গায় ছবি আঁকতে পেরেছি আমরা আমার বাচ্চাদেরকে আমি আজকে এই প্রোগ্রামে নিয়ে এসেছি ছবি আঁকানোর জন্য ওরা অনেক সুন্দর ছবি আঁকে চায়নার সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক আমি যখন ইনভাইটেশন পাই তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের যে সম্পর্কটা সেটা অটুট থাকুক এবং দীর্ঘস্থায়ী হোক এবং আমাদের দেশের মানুষের সাথে তাদের দেশের মানুষের একটা কানেকটিভিটি তৈরি হোক অভিভাবকরা জানান এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে শিশুদের চীন সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আমার মেনলি আনার উদ্দেশ্য ছিল যে বাচ্চারা অনেক ইন্সপায়ার হবে নতুন একটা পরিবেশ পাবে সেই সাথে হচ্ছে ওদের দুইটা দেশের সম্পর্কে বন্ডিংসটা কত জরুরি সে সম্পর্কে আগ্রহ বাড়বে বাচ্চাদেরকে মূলত ওদের ইন্সপায়ার করার জন্যই আমি এখানে নিয়ে এসেছি এবং বাচ্চারা খুব এনজয় করেছে আমার দুই বাচ্চাই পার্টিসিপেট করেছে হ্যালো চায়না শিরোনামে তেইশতম বাংলাদেশ চিলড্রেন আর্ট কম্পিটিশন দু হাজার আসরে উপস্থিত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি শাওফেং বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বাংলাদেশের শিশুরা চীন সম্পর্কে আরও বেশি করে জানবে আরও বেশি বন্ধুত্ব করবে এবং চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও বেশি উচ্চতায় নিয়ে যাবে শিশুদের ছবিতে চীন ও বাংলাদেশের এমন বন্ধুত্বের ছবি মুগ্ধ করে কালচারাল কাউন্সিলরকে এই প্রতিযোগিতায় শিশুরা তাদের হৃদয়ে ধারণ করা চীনের ছবি এঁকেছে চীন ও বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি ও বন্ধুত্বের বিষয়টি ধারণ করে শিশুদের ছবিগুলো দুই দেশের গভীর বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে শান্তামারিয়া সিএমজি বাংলা সম্প্রতি রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ষোলোতম ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলন এতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং অংশগ্রহণ করেন সম্মেলন চলাকালে চায়না মিডিয়া গ্রুপ নির্মিত একটি বহুভাষিক টিভি সিরিজ রাশিয়ান মিডিয়ায় সম্প্রচার করা হয় 
এদিকে 32 তম চায়না টিভি গোল্ডেন ঈগল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছে সিএমজি এর একাধিক নির্মাণ একই সঙ্গে 15 তম বারের মতো উৎসবেরও আয়োজন করা হয় অন্যদিকে সম্প্রতি চায়না ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়েছে আধুনিকতা প্রযুক্তি ঐতিহ্যের ফিউশন এই প্রদর্শনীকে আলোকিত করেছে চলমান 16 তম ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে একটি বহুভাষিক টিভি সিরিজ দ্য ক্লাসিক কোর্টস বাই শি চিনপিং এর তৃতীয় সিজনের রাশিয়ান সংস্করণ সম্প্রচার করা হয়েছে চায়না মিডিয়া গ্রুপ নির্মিত এই সিরিজটি রাশিয়ান প্রধান মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচার করা হয় জনগণকে প্রথম স্থান দেওয়া সংস্কার ও উদ্ভাবন সাধারণ সমৃদ্ধি পরিবেশগত সুরক্ষা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং সভ্যতার বৈচিত্র্যযুক্ত থিমগুলোকে ফোকাস করে এই প্রোগ্রামে রাষ্ট্রপতি শি চিনপিং তার বক্তৃতা এবং নিবন্ধগুলোতে ব্যবহৃত চীনা সাহিত্যের ক্লাসিক থেকে উদ্ধৃতিগুলো তুলে ধরেন এর মাধ্যমে নতুন যুগে চীনা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং এর বৈশ্বিক মূল্য বোঝার সুযোগ করে দেয় অনুষ্ঠানটি শির অসামান্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পাশাপাশি ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান প্রদর্শন করে রাশিয়ান সরকারের অফিসিয়াল গ্যাজেট রসিও স্কায়া গ্যাজেটায় এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয় এতে বলা হয় এই অনুষ্ঠান রাশিয়ানদের জন্য শির চিন্তাভাবনা চীনের সফল উন্নয়নের রহস্য এবং চীনা জনগণ সম্পর্কে আরও জানার জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার এই অংশ এটি এরই মধ্যে বিগ এশিয়া টিভি চ্যানেল রেডিও মেট্রো সেন্ট পিটার্সবার্গ প্রেস এবং বিজনেস কাজাকস্তান সহ এশিয়া ইউরোপ এবং সারা বিশ্বের প্রায় একশোটি মূল ধারার মিডিয়া আউটলেট টিভি অনুষ্ঠানটি কভার করেছে ব্রিক্স হল ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংক্ষিপ্ত রূপ এদিকে বত্রিশতম চায়না টিভি গোল্ডেন ইগল পুরস্কার এবং পনেরোতম চায়না গোল্ডেন ইগল টিভি আর্ট ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রতি মধ্য চীনের হুনান প্রদেশের ছাংসা শহরে টেলিভিশন শিল্পে মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্মানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনার নামিনিস অ্যান্ড আওয়ার্ড আউটস্ট্যান্ডিং পেপার্স শিরোনামের এই অনুষ্ঠানে শিল্পী প্রযোজক ও কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন চায়না মিডিয়া গ্রুপ থেকে একাধিক নির্মাণ এই বছরের গোল্ডেন ইগল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পায় গোল্ডেন ইগল পুরস্কারটি কাজকে তুলে ধরা অনলাইন দর্শক ভোটিং এবং বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় অনুষ্ঠানে সেরা নাটক তথ্যচিত্র অ্যানিমেশন চিত্রনাট্যকার পরিচালক এবং অভিনেতাদের পুরস্কার ঘোষণা করা হয় অন্যদিকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে অষ্টম চীন অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনী পূর্ব চীনের শান্তং প্রদেশের রাজধানী চীনানে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রদর্শনী এতে প্রযুক্তি চালিত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক জীবনে অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয় সুরক্ষা উত্তরাধিকার এবং উদ্ভাবন এই থিমে এই বছর মোট দুইশো এগারোটি আইসিএইচ আইটেম প্রদর্শন করা হয় এতে শতাধিক উত্তরাধিকারী উপস্থিত ছিলেন প্রদর্শনীটি দর্শকদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকাকেও তুলে ধরেছে রাউজে জাবিদ ঐশী সিএমজি বাংলা বড় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বরং টিকে থাকে নিভৃতচারী স্থানীয় কোটি শিল্পীদের হাত ধরে উত্তর পশ্চিম চীনের সিনচিয়াং উইগ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে গেলে দেখা মিলবে এমন কিছু নিবেদিত কারুশিল্পীর যারা বংশ পরম্পরায় টিকিয়ে রেখেছেন চমৎকার কিছু কারুশিল্প তাদের এসব অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টার কমতি থাকে না চীনের প্রশাসনেরও 
সিনচিয়াংয়ের এমন কিছু ঐতিহ্য ও কারুপণ্যের জগৎ থেকে ঘুরে আসা যাক এবার ক্যানভাস হিসেবে শুধু কাগজ বা কাপড় নয় লাউয়ের খোলে আঁকা অনবদ্য সব চিত্রকর্ম শোভা পাচ্ছে প্রদর্শনীতে দেখেই মনে হবে বহুকাল আগের এক গাদা আবহ আটকে পড়েছে আধুনিক চার দেয়ালের মাঝে চীন ও কাজাখস্তানের সীমান্তবর্তী শহর হরগোস সেখানকার চায়না কালচারাল এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল সিনচিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্থানীয় কারুশিল্পীদের তৈরি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় বহনকারী নানা প্রথাগত পণ্য ও চিত্রকর্মের প্রদর্শনী শিল্পের নাম গোড পাইরোগ্রাফি অর্থাৎ লাউয়ের খোলে তাপ দিয়ে পুড়িয়ে আঁকা ছবি অনন্য সাধারণ শিল্পচর্চার ধরনটি হরগোজের অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এটা কিন্তু শুধু চিত্রকর্মই নয় লাউয়ের খোলে আঁকা ছবিগুলো চীনা সংস্কৃতিতে সৌভাগ্য ও সুখের প্রতীক কারণ চীনা ভাষায় লাউকে বলা হয় হুলু আর হুলুর আরেকটি অর্থ হল সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি লাউ শিল্পের পাশাপাশি সিনচিয়াংয়ের স্থানীয় শিল্পীদের হাতে আঁকা ক্যালিগ্রাফি সিল্কের ওপর সুতার কারুকাজ ও সূচি শিল্পের চোখ ধাঁধানো সব চিত্রকর্ম মুগ্ধ করছে আগত অতিথিদের তবে লাউয়ের খোলে আঁকা ছবি ও লেখাগুলোই নজর কেড়েছে বেশি লাউয়ের খোলে আঁকার জন্য সোল্ডারিং যন্ত্র হাতে সূক্ষ্মভাবে সিনচিয়াংয়ের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যগুলো তুলে ধরে ছাউ কুয়াং ইয়াও তার হাতে নানা আকারের লাউগুলোতে ফুটে ওঠে সিনচিয়াংয়ের রাজস্বিক পর্বত লোকনৃত্য এবং ফসলের মাঠের প্রাণবন্ত চিত্র আমি সিনচিয়াংয়ের ইতিহাসের কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরি প্রাচীন সীমান্তরক্ষী থেকে শুরু করে কাজাখ ভেড়া বয়স্ক ও শিশুরা উঠে আসে আমার চিত্রকর্মে পোড়ানো এবং অগ্নিচিত্রের অনন্য সৌন্দর্য মানুষের মনের গভীরে আঘাত করে এই অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে কাজাখস্তানের সঙ্গে আরও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আশা করি এতে করে আমরা একে অপরের সংস্কৃতির নির্যাস আরও বেশি আহরণ করতে পারব সিনচিয়াংয়ের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের বিখ্যাত কারিগর খং ইউ ছং বাড়ি তার ইচি গাসন গ্রামে স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান করেন খং ও তার শিল্পী গোষ্ঠী গসান পিয়নি তাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র হল দুটি ম্যান্ডারিন হাঁসের মাথার আকৃতির মতো একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র তিরাশি বছর বয়সী খং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যৌবন থেকেই বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তার মুগ্ধতা ছোটবেলা থেকেই বাজাতেন ম্যান্ডারিন ডাক ছিন এই যন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে শোনালেন একটি গল্প দুইশো সত্তর বছর আগে পুরনো প্রজন্ম যখন সীমান্ত পাহারা দিচ্ছিল তখন একজন যুবক ছিল সঙ্গীতানুরাগী তিনি ডোমরা বাজাতেন তার কাছে মনে হলো এই ডোমরার দুই পাশি বাজানো যাক ওই সময় লোকেরা লাউয়ের খোলে জলপান করত ওই যুবক লাউয়ের উভয় দিক কেটে চামড়া দিয়ে ঢেকে একটি দ্বিমুখী যন্ত্র তৈরি করেন এই ম্যান্ডারিন ডাক ছিনের আসল চেহারা বহু বছর অজানা ছিল খং দুই দশকেরও বেশি পর্যন্ত কিংবদন্তির এই বাদ্যযন্ত্রটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন যখন একজন বয়স্ক ব্যক্তি যন্ত্রটির একটি নকশা নিয়ে তার কাছে এসেছিলেন এক বৃদ্ধ যন্ত্রটির একটি ছবি আঁকেন যখন তিনি আমার কাছে ওটা নিয়ে এসেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি ওটা বানাতে পারবো কি না আমি দেখেছি এটি কিংবদন্তির একটি দ্বিমুখী যন্ত্র তাকে বললাম আমি পারব এভাবেই শুরু হয়েছিল দু হাজার পাঁচ সালেই খং সফলভাবে ঐতিহ্যবাহী ম্যান্ডারিন ডাক ছিন তৈরি করেন আর এভাবেই স্থানীয় এক কারিগরের কল্যাণে টিকে রইল প্রাচীন চীনের একটি সুরেলা বাদ্যযন্ত্র শান্তা মারিয়া সিএমজি বাংলা জাপানি জাহাজ লিসবন মারো একদল ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে যাওয়ার সময় মার্কিন বিমানের আক্রমণে 
তা ডুবে যায় এই ঘটনার মধ্যে চীনা জেলেরা তাদের জীবন বাজি রেখে তিনশোর বেশি ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীকে সুস্থভাবে উদ্ধার করে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দ্য সিঙ্কিং অব দ্য লিসবন মারু নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয় আর এই তথ্যচিত্রের পরিচালক ফ্যাংলি চায়না মিডিয়া গ্রুপকে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এ সময় তিনি বলেন যুদ্ধের মধ্যেও মানবতার যে সুন্দর দিক রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই তথ্যচিত্রে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের অক্টোবর দ্য লিসবন মারু নামে একটি জাপানিজ কার্গো জাহাজ আঠারোশো ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে হংকং থেকে জাপানের দিকে যাচ্ছিল জাহাজটি যখন চীনের চেচিয়াং প্রদেশের চৌসান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি তখনই আক্রমণ করে বসে মার্কিন বিমান বাহিনী হামলায় ডুবে যায় জাহাজটি চৌসানের স্থানীয় জেলেরা জীবন বাজি রেখে ছুটে আসে জীবিতদের উদ্ধার করতে এবং তারা তিন শতাধিক ব্রিটিশ বন্দীকে উদ্ধার করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে চলতি বছরের ১৪ জুন মুক্তি পায় ফেংলি পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র দ্য সিঙ্কিং অব দ্য লিসবন মারু ডকুমেন্টারিটি নির্মিত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে যেখানে তুলে ধরা হয় একদল সাহসী চীনা জেলের গল্প যারা জাপানিজ বাহিনীর গোলাগুলির মধ্যেও উদ্ধার করে তিনশো চুরাশি জন ব্রিটিশ বন্দীকে সম্প্রতি চায়না মিডিয়া গ্রুপ সিএমজিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফেংলি বলেন লিসবন মারুর গল্পটা চৌসান দ্বীপের এক জেলের কাছ থেকে তিনি প্রথম শোনেন এরপরই সিদ্ধান্ত নেন গল্পটি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার তারা কোথা থেকে এসেছিল কেন এসেছিল কি ঘটেছিল তাদের সাথে এমন হাজারো প্রশ্ন আছে হৃদয় বিদারক অনুভূতি পাবেন এই ডকুমেন্টারিতে ওই বাসিন্দা ইউরোপ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিল বলতে পারেন আমাদের একদম প্রবেশ দ্বারে এটাই ছিল স্পর্শকাতর বিষয় বিস্তারিত শুনেছিলাম তীরে ফিরে আসা একমাত্র বেঁচে থাকা যুদ্ধবন্দী ডেনিস মার্লের কাছ থেকে যার বয়স এখন আটানব্বই বছর আরও ধারণা পাই চৌসান দ্বীপের জেলে লিনের কাছ থেকে তিনি উদ্ধারকারীদের একজন ছিলেন তারও বয়স চুরানব্বই পার হয়ে গেছে বুঝতেই পারছেন সময় কতটা কম ছিল মনে হয় এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৌখিক ইতিহাসের শেষ জানালা চলতি বছরের ১৪ জুন চীনের সাংহাইতে আন্তর্জাতিকভাবে প্রথম প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয় দ্য সিঙ্কিং অব দ্য লিসবন মারুন দীর্ঘ আট বছর লেগেছে এই ডকুমেন্টারির নির্মাণ যাত্রা শেষ করতে একশো দশটি পরিবারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এতে একশো তেইশ মিনিটের এই প্রামাণ্যচিত্রে রয়েছে চৌসান দ্বীপের বাসিন্দা চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকংয়ে থাকা ব্রিটিশ নাগরিক আমেরিকান সৈন্য এবং জাপানিজ নাগরিকদের সাক্ষাৎকার তারা প্রত্যেকেই এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিতদের বংশধর ও প্রত্যক্ষদর্শে চলমান বৈশ্বিক সংকট যেমন রাশিয়া ইউক্রেন কিংবা মধ্যপ্রাচ্য প্রসঙ্গে ফিং বলেন এই ডকুমেন্টারিটি নির্মাণের সময়ে তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ববাসীর সামনে যুদ্ধের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে আমি মনে করি এটি সবার জন্যই একটি বার্তা যে যুদ্ধ কারো জন্যই জয় নিয়ে আসতে পারে না প্রত্যেকটি যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিক ও তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান এবং কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ারের পথ সহজতর করার লক্ষ্যে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়াতে এটি চলমান উদ্যোগেরই একটি অংশ রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত 
বেইজিং সাংহাই কুয়াংচো এবং ওহানের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ ইভেন্ট শুরু করেছে হাইনান ফ্রি ট্রেড বোর্ড যা তরুণ মেধাবীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিভা নীতি এবং মূল শিল্প উন্নয়নের তথ্য প্রদান করে এই নিয়োগ ইভেন্টে উচ্চস্তরের গবেষক প্রকৌশলী চিকিৎসাকর্মী এবং স্কুল শিক্ষক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চোদ্দ হাজারের বেশি চাকরির প্রস্তাব করা হয় আর এসব মেলায় ছয়শটি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে ছাত্ররা স্বপ্ন পূরণের জন্য হাইনান ফ্রি ট্রেড পোর্টে আসতে পারে বলে জানান হাইনান ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ব্যুরোর পরিচালক থাং হুয়া এদিকে গেল সপ্তাহে দক্ষিণ চীনের কুয়াংসি চুয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের নানিং সিটি একটি চাকরি মেলার আয়োজন করে এতে বারো হাজারের মতো চাকরির প্রস্তাব করা হয় অন্যদিকে পূর্ব চীনের চিয়াংসু প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের জন্য মাসব্যাপী একটি নিয়োগ প্রচারণা শুরু হয়েছে এতে সাঁত্রিশ হাজার চাকরির শূন্য পদ ঘোষণা করা হয়েছে প্রদেশ জুড়ে ত্রিশটি ক্যাম্পাসে এই চাকরি মেলার আয়োজন করা হয় দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ছোংছিং মিউনিসিপ্যালিটিতে কলেজ স্নাতকদের জন্য একটি চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে সারা দেশের বিশটি প্রধান শহর থেকে আসা দুই শতাধিক নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে সম্প্রতি ছোংছিং ক্রিয়েশন ভোকেশনাল কলেজে অনুষ্ঠিত এই মেলায় সাত হাজার স্নাতকদের চাকরির সুযোগ দেয়া হয় এই মেলায় হাজার হাজার তরুণ চাকরি প্রত্যাশীরা জড়ো হন কলেজে কর্মসংস্থান নির্দেশিকা পরিষেবা কেন্দ্রের পরিচালক হু ওয়ে জানান আমাদের এখানে দুইশটির বেশি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে তারা গাড়ি বিষয়ক প্রযুক্তি বুদ্ধিমান উৎপাদন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ছাত্ররা এখানে এসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি তাদের পছন্দসই বিষয় সম্পর্কে নির্বাচনের সুযোগ পাচ্ছেন আমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েছি এখানে বেশ কয়েকটি কোম্পানির পদ আছে যা আমার জন্য উপযুক্ত এবং আমি এখানে পছন্দসই একটি পদ পেয়েছি তাই আমার খুব ভালো লাগছে মেলাটি অনেক তরুণ চাকরি প্রার্থীকে চাকরির বাজার এবং তাদের প্রতিযোগিতার বিষয়ে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ দিয়েছে বলে জানান অংশগ্রহণকারীরা আমি প্রধানত অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান করেছি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এখানে এসে দেখলাম আমার জন্য উপযুক্ত অনেক পথ আছে ইভেন্টের শেষে প্রায় এক হাজার আটশো জন অংশগ্রহণকারী প্রাথমিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয় স্থানীয় কর্মসংস্থান কর্তৃপক্ষ জানায় স্নাতকদের কাজের সন্ধানে আরও সহায়তা করতে আগামী এক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত চাকরি মেলার আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রিয় দর্শক দ্য গ্রেট ওয়াল শো আজ এ পর্যন্তই আমাদের অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সিএমজি বাংলা এবং ইউটিউব চ্যানেল সিএমজি বাংলাতে ভিজিট করতে পারেন পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো আয়োজন নিয়ে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চাইছি